నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కోల్కతాలో అనూహ్య పరిణామాలు పోలీసు కమిషనర్ ను విచారించేందుకు వచ్చిన సిబిఐ అధికారులు కేంద్ర దర్యాప్తు సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకున్న బంగాల్ పోలీసులు బంగాల్పై రాజ్యాంగ కుట్ర జరుగుతోందన్న మమత విపక్ష ర్యాలీ చేపట్టినందుకే సిబిఐ దాడులని మండిపాటు రాత్రి నుంచి సత్యాగ్రహ దీక్ష మమతకు సంఘీభావం తెలిపిన చంద్రబాబు సహా విపక్ష నేతలు కుట్రలు తిప్పికొట్టేందుకు కలసి రావాలని పిలుపు సిబిఐని అడ్డుకోవడంపై భాజపా విమర్శలు నిందితుల్ని కాపాడేందుకు తృణమూల్ సర్కార్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆక్షేపణ నేడు సుప్రీం తలుపు తట్టనున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఈవీఎంలపై చంద్రబాబు పోరాటం ఉధృతి నేడు హస్తినలో వివిధ పార్టీలతో భేటీ బ్యాలెట్ పత్రాలే వాడాలని ఈసీకి విజ్ఞప్తి తెలంగాణలో ఖాళీ కానున్న పదహారు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు అభ్యర్థుల ఎంపిక కసరత్తు మొదలుపెట్టిన కేసీఆర్ వినతులు పెట్టుకుంటున్న ఆశావాహులు పశ్చిమ బంగలో శారదా కుంభకోణం రోజ్ వ్యాలీ కేసుకు సంబంధించి కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ను సీబీఐ విచారించేందుకు చేసిన ప్రయత్నం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికొచ్చిన నలభై మంది సీబీఐ అధికారుల్లో కొందరిని అరెస్టు చేసిన బంగాల్ పోలీసులు విచారణ అనంతరం రాత్రి వారిని విడిచిపెట్టారు రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికి పెళ్లి సంఘీభావం తెలిపిన పశ్చిమ బంగ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సెర్చ్ వారెంట్ లేకుండా సీబీఐ అధికారులు రాష్టంపై దాడికి దిగారని ఆరోపించారు బంగాల్పై నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ రాజ్యాంగ కుట్రకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించిన మమత కేంద్రం చర్యకు నిరసనగా మెట్రో సినిమా ఎదుట రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం సత్యాగ్రహ దీక్ష చేపట్టారు పశ్చిమ బంగాల్లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఆ రాష్టంలో జరిగిన శారదా కుంభకోణం రోజ్ వ్యాలీ పోంజీ కుంభకోణాల కేసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న బృందాలకు నాయకత్వం వహించే కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ను ప్రశ్నించేందుకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ చేసిన ప్రయత్నం ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది ఆదివారం మధ్యాహ్నం దాదాపు నలభై మంది సీబీఐ అధికారులు కోల్కతాలోని లౌడన్ స్ట్రీట్ లో ఉన్న రాజీవ్ కుమార్ ఇంట్లోకి పెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు గేటు దగ్గరే వారిని భద్రతా సిబ్బంది అధికారులు అడ్డగించారు అనంతరం అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసు రాజీవ్ కుమార్ ను ప్రశ్నించేందుకు అవసరమైన దస్తాలు ఉన్నాయో లేదో సీబీఐ అధికారుల వద్ద ఆరా తీశారు ఆ తర్వాత నలభై మంది సీబీఐ బృందం నుంచి కొద్ది మందిని షేక్స్పియర్ సరాని పోలీస్ స్థానాకు తీసుకెళ్లి ప్రశ్నించారు ఆ తర్వాత మరికొంతమంది అదనపు పోలీస్ బలగాలు రాజీవ్ కుమార్ ఇంటి దగ్గరకు చేరుకుని సీబీఐ అధికారుల్ని బలవంతంగా పోలీస్ జీపుల్లో ఎక్కించి స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లారు అక్కడ కొద్ది గంటల పాటు విచారించి రాత్రి వారిని వదిలేశారు ఓ రహస్య ఆపరేషన్ కోసం వారు కోల్కతాకు వచ్చినట్లు సీబీఐ అధికారులు చెప్పారని తెలిపినట్లు జాయింట్ కమిషనర్ ప్రవీణ్ త్రిపాఠి తెలిపారు అయితే అది ఏ తరహా ఆపరేషన్ అన్నది మాత్రం తమకు తెలియదన్నారు వారి దగ్గర ఏ విధమైన దస్తాలు కూడా లేవని త్రిపాఠి చెప్పారు ఆ తర్వాత పశ్చిమ బంగా డీజీపీ వీరేంద్ర ఏడీజీ అనూజ్ శర్మ రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికి వచ్చారు సీబీఐ చర్యకు ప్రతిగా బంగాల్ పోలీసులు కోల్కతాలోని సీజీఓ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న సీబీఐ రాష్ట ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించారు సాయంత్రం కేంద్ర భద్రతా బలగాలు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత పోలీసులు ఆ సీబీఐ రాష్ట ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి వెనక్కి మళ్లారు పోలీసులు తన నివాసాన్ని కూడా చుట్టుముట్టినట్లు సీబీఐ జాయింట్ డైరెక్టర్ పంకజ్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు శ్రీవాస్తవ చెప్తున్న సమాచారం ప్రకారం కుంభకోణాల కేసుకు సంబంధించి పంతొమ్మిది ఐపీఎస్ పశ్చిమ బంగా కేడర్ చెందిన రాజీవ్ కుమార్ ను కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించిన దస్తాల మాయం ఘటనలపై విచారణకు రావాల్సిందిగా ఎన్నిసార్లు నోటీసులు పంపినా ఆయన నుంచి సమాధానం రాలేదని తెలిపారు ఆదివారం అతడి ఇంటికి దర్యాప్తులో భాగంగా తాము పెళ్లామని రాజీవ్ కుమార్ తమకు సహకరించకుంటే అతడిని అదుపులోకి తీసుకోవాలి అన్నది తమ ఆలోచనగా చెప్పారు ఈ ఘటన జరగడానికి ఓ రోజు ముందే రాజీవ్ కుమార్ పరారీలో ఉన్నారని అతడి కోసం వెతుకులాట మొదలు పెట్టినట్లు సీబీఐ ప్రకటన జారీ చేసింది సీబీఐ ప్రకటనపై ఆదివారం ఉదయం స్పందించిన కోల్కతా పోలీసులు రాజీవ్ కుమార్ కు సంబంధించి ఓ ప్రకటన జారీ చేశారు రాజీవ్ విధులకు దూరంగా ఉంటున్నారంటూ వస్తున్న పుకార్లు 
అవాస్తవమైనవిగా అందులో పేర్కొన్నారు రాజీవ్ కుమార్ కోల్కతాలో అందుబాటులో ఉండడమే కాక రోజువారీ విధులకు కూడా హాజరవుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు ఆయన కేవలం జనవరి ముప్పై ఒకటి మాత్రమే సెలవుపై ఉన్నట్లు తెలిపారు అయినప్పటికీ ఆయన అజ్ఞాతంలో ఉన్నట్లు ఎవరైనా పుకార్లు పుట్టిస్తే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు సహా పరువు నష్టం దావా కూడా వేస్తామని కోల్కతా పోలీస్ కమిషనరేట్ హెచ్చరించింది ఉదయం ఈ ప్రకటన వెలువడగా సాయంత్రం రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు వచ్చారు రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు రావడం గురించి తెలుసుకున్న పశ్చిమ బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆయన ఇంటికి వెళ్లి సంఘీభావం తెలిపారు సీబీఐ అధికారులు ఏ విధమైన సర్చ్ వారెంట్ కూడా లేకుండా రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికి విచారణ కోసం పెళ్లారంటూ ఆమె ఆరోపించారు ఇది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న రాజ్యాంగ కుట్రగా ఆమె పేర్కొన్నారు అనంతరం కోల్కతాలోని మెట్రో సినిమా ఎదుట రాజ్యాంగ నిరసన చేపట్టారు ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న రాజీవ్ కుమార్ ఇవాళ అన్ని విషయాలు వెల్లడిస్తానని చెప్పారు అటు బంగాల్ ప్రభుత్వం సీబీఐకి సహకరించడం లేదని ఆరోపిస్తూ సుప్రీం తలుపులు తట్టనున్నట్లు సీబీఐ తాత్కాలిక డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు ఇప్పటికే బంగాల్ గవర్నర్ కేసరినాథ్ త్రిపాఠి అపాయింట్మెంట్ కోరిన సీబీఐ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులపై ఆయనకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు తెలిపింది నరేంద్ర మోదీని గద్దె దించడమే లక్ష్యంగా కోల్కతాలో విపక్షాల ఐక్యత చాటుతో ర్యాలీ చేపట్టినందుకే బంగాల్లో సీబీఐ దాడులని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు ఈ దాడుల కుట్ర వెనుక ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భాజపా అధ్యకుడు అమిత్ షా ఉన్నారన్న మమత తాను ప్రాణాలు వదలడానికైనా సిద్దమవుతాను తప్ప మోదీ సర్కార్కి మోకరిల్లబోనని అన్నారు రాత్రి సత్యాగ్రహ దీక్ష చేస్తున్న మమత దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ జరిగే వరకు దీక్ష కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ఇంటికి నలభై మంది సభ్యుల సీబీఐ బృందం ఏ విధమైన సర్చ్ వారెంట్ లేకుండా రావడాన్ని నిరసిస్తూ రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటల నుంచి బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ పేరిట నిరసన చేపట్టారు నరేంద్ర మోదీని గద్దెదించడమే లక్ష్యంగా జనవరి పంతొమ్మిదిన కోల్కతాలో దాదాపు ఇరవై భాజపా యేతర పక్షాల ర్యాలీ అక్కసుతోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భాజపా అధ్యకుడు అమిత్ షా ఓ కుట్ర ప్రకారం తమ రాష్టంపై ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తున్నారని మమతా మండిపడ్డారు తద్వారా భాజపా యేతర పక్షాల ఐక్యతను దెబ్బతీయ వచ్చని వారు యోచిస్తున్నట్లు ఆమె విమర్శించారు ఎక్కడైతే భాజపా పాలన లేదో ఆ రాష్టంలో రాష్టపతి పాలన తీసుకురావాలని మోదీ షా కోరుకుంటున్నట్లు మమత అన్నారు తాను చావుకైనా సిద్దపడతాను కానీ మోదీ సర్కార్కు మోకరిల్లబోనని స్పష్టం చేశారు అత్యయిక స్థితి పరిస్థితులు రానియబోమన్నారు దేశాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని ఆమె అన్నారు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోబాల్ పై కూడా విమర్శలు గుప్పించిన ఆమె విపక్ష పార్టీలను ఇబ్బందులు పెట్టాలన్న ప్రధాని ఆదేశాలతో ఆయన సీబీఐ ని పురమాయిస్తున్నారన్నారు సీబీఐ చర్య పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైందిగా పేర్కొన్నారు తాము అధికారంలోకి రాగానే ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని పేసి కుంభకోణాల్లో బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరిని అరెస్టు చేశామని అన్నారు మోదీ సర్కార్ తమ రాష్టంపై రాజ్యాంగ కుట్రకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించిన మమత విపక్షాలన్నీ ఏకమై మోదీని గద్దెదించాలని పిలుపునిచ్చారు చేతులకు రక్తం వంటిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడడానికి తాను సిగ్గుపడుతున్నానన్న మమత దేశంలోనే అన్ని వ్యవస్థలను భ్రష్టపట్టిస్తున్న మోదీ వైఖరిని ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాలన్నారు తాను చేపట్టిన దీక్షకు వివిధ పార్టీల నాయకులు మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు అటు సీబీఐ చర్యకు నిరసనగా బంగాల్ వ్యాప్తంగా తృణమూల్ కార్యకర్తలు నిరసనకు దిగారు రైలు రోకోలు చేపట్టారు కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్ ఇంటిపై సీబీఐ దాడిని విపక్ష పార్టీలు ముక్త కంఠంతో ఖండించాయి మోదీ సర్కార్ అత్యేక స్థితి కాలాన్ని గుర్తు తెస్తోందని ఆక్షేపించిన విపక్ష నేతలు మమతా బెనర్జీ సత్యాగ్రహ దీక్షకు సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ పేరిట పశ్చిమ బంగా ముఖ్యమంత్రి చేపట్టిన నిరసన దీక్షకు విపక్ష పార్టీలన్నీ మద్దతు తెలిపాయి ఫోన్ ద్వారా ఆమెకు సంఘీభావం తెలిపారు బంగాల్లో ఆదివారం నాటి పరిణామాలు విస్మయానికి గురిచేశాయని మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ్ అన్నారు ఎమర్జెన్సీ సమయంలోనూ దేశం ఇలాంటి రాజ్యాంగ విరుద్ద పరిణామాలే ఎదుర్కొందని అన్నారు రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు సీబీఐని వాడుకుని పశ్చిమ బంగాలో కల్లోలం సృష్టించి లబ్ది పొందాలని భాజపా భావిస్తోందని కాంగ్రెస్ దుయ్యబట్టింది మమతకు సంఘీభావం తెలిపిన ఆ పార్టీ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీ భాజపా నేతృత్వంలో భారత రాజ్యాంగంపై జరుగుతున్న దాడులకు పశ్చిమ బంగాళ పరిస్థితులే ప్రత్యక్ష నిదర్శనమన్నారు ఇటువంటి రాజ్యాంగ వ్యతిరేక శక్తులను ఓడించేందుకు ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ ఏకతాటిపైకి రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు బంగాల్లో సీబీఐ తీరును ఖండించిన సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల దుర్వినియోగం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుందన్నారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులను వేధించడం సరికాదన్న సీఎం చంద్రబాబు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు రాష్టాలపై దాడులు ప్రజాస్వామ్యానికి పెనుముప్పుగా పేర్కొన్నారు సమాఖ్య స్ఫూర్తిని కాపాడేందుకు మమతకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు 
తెలిపిన చంద్రబాబు జాతీయ నేతలతోనూ ఫోన్ లో మాట్లాడారు మమతకు సంఘీభావం తెలిపిన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మోదీ షా ద్వయం చర్యలు పూర్తిగా ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయన్నారు వీరితో పాటు ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ ఎస్పీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ ఎన్సీపీ అధ్యకుడు శరద్ పవార్ జమ్మూ కశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా సహా మరికొందరు నేతలు మమతా బెనర్జీ పోరాటానికి బాసటగా ఉంటామని ప్రకటించారు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మోదీ సర్కారును నిలదీస్తామని అనేక పార్టీలు తెలిపాయి పశ్చిమ బంగలో సీబీఐ అధికారుల్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పుబట్టింది సీబీఐ పనిచేస్తుంటే రాజకీయ దాడులు అనడం లేదంటే పంచరంలో చిలుకా అనడం అందరికీ పరిపాటిగా మారిందని రక్షణ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు సీబీఐ అసలు పనిచేయాలా వద్దా అని ఆమె ప్రశ్నించారు భాజపా కూడా మమతా సర్కార్పై విమర్శలు గుప్పించింది నిందితుల్ని కాపాడేందుకే ఆమె ధర్నా చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టింది సీబీఐ అధికారుల్నే కాదు ఇతర పార్టీల ర్యాలీలకు కూడా ప్రజలు వెళ్లడానికి వీల్లేకుండా మమత సర్కార్ అడ్డుకుంటోందని దుయ్యబట్టింది భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనూ పశ్చిమ బంగ చరిత్రలోనూ నిన్నటి రోజు ఓ దుర్దినంగా ఆ పార్టీ నేతలు పేర్కొన్నారు I think that today is a black day in Indian democracy. Today is a black day in West Bengal politics. And after murdering the constitution and after destroying the federal structure, which is to promote public interest and not to protect the corrupt, Mamata Banerji is indulging in the drama of staging a dharna. We strongly condemn the actions of the state police against the CBI. పశ్చిమ బంగ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ పట్ల కేంద్రం వైఖరిపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని టీపీసీసీ ప్రచార కమిటీ చైర్పర్సన్ విజయశాంతి ప్రశ్నించారు రాష్ట ప్రభుత్వాల హక్కుల్ని కాలరాస్తూ కేంద్రం పెత్తనం చేయడం సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్దమని కేసీఆర్ పదే పదే చెప్పే విషయాన్ని గుర్తు చేసిన ఆమె ఆ పరిస్థితి మార్చేందుకే వచ్చిందంటున్న ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఇప్పుడెందుకు మౌనం దాల్చిందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు కేసీఆర్ కొన్ని విషయాలను చూసి చూడనట్లు వదిలేయడం ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఎజెండాలో భాగమా అని విజయశాంతి ఎద్దేవా చేశారు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొనేందుకు పశ్చిమ బంగా పెళ్లిన యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది యోగి హెలికాప్టర్ దిగడానికి బంగాల్ ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించింది ఫలితంగా ఆదివారం రెండు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొనాల్సిన యోగి ఫోన్ ద్వారానే తన సందేశాన్ని ప్రజలకు వినిపించాల్సి వచ్చింది దక్షిణ దినాజ్పూర్ లోని బేలూర్ ఘాట్ ఉత్తర దినాజ్పూర్ లోని రాణిగంజ్ లో భాజపా నిర్వహించనున్న బహిరంగ సభల్లో యోగి ప్రసంగించడానికి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం తొలుత అంగీకరించింది అయితే యోగి ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ ఆయా ప్రాంతాల్లో దిగడానికి మాత్రం స్థానిక జిల్లా యంత్రాంగం అనుమతించలేదని యూపీ సీఎం కార్యాలయం తెలిపింది ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసింది దీనిపై స్పందించిన భాజపా దీదీ భయపడ్డారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు చేసింది ఈవీఎంలపై పోరును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉధృతం చేశారు ఇప్పటికే ఈ అంశంపై జాతీయ స్థాయిలో గళమెత్తిన ముఖ్యమంత్రి సార్వత్రికంలో ఎన్నికలు బ్యాలెట్ ద్వారానే నిర్ణయించాలని కోరుతూ వివిధ పక్షాలతో కలిసి పోరాటానికి దిగుతున్నారు నేడు హస్తిన వెళ్లి భాజపా ఇతర పక్షాలతో కలిసి ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేయనున్నారు వచ్చే సార్వత్రికంలో ఈవీఎంల అవకతవకలకు గల అవకాశాలపై మరింత అప్రమత్తత తీసుకొచ్చేందుకు తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు వీవీప్యాట్లలో సైతం సమాచారం త్వరగా కరిగిపోతున్నందున వాటిని నమ్మలేమంటున్న ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుతం అగ్రదేశాలు సైతం బ్యాలెట్ తోనే ఎన్నికలకు వెళ్తున్నాయని గుర్తు చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈవీఎంలపై అన్ని పార్టీలతో కలిసి జాతీయ స్థాయిలో పోరాడేలా ఉమ్మడి కార్యాచరణ రూపొందించుకున్న చంద్రబాబు పోరును ఉధృతం చేసే దిశగా మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు సాయంత్రం భాజపా ఇతర పార్టీల నేతలతో సమావేశం కానున్న ముఖ్యమంత్రి అనంతరం ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి పెళ్లి ఈవీఎంలపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేస్తారు ఇటీవల ఐదు రాష్టాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ ఈవీఎంలపై ఫిర్యాదులు రావడాన్ని పరిశీలిస్తున్న తెలుగుదేశం నేతలు తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ అవకతవకలు జరిగాయని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈవీఎంలోని పరికరాలను సమాచారాన్ని మార్చడం సులభతరమని గతంలో భాజపా ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు చెప్పిన విషయాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు ఓటు ఎవరికి వేశారో వెరిఫై చేసుకునేటటువంటి హక్కు ఓటరికి ఉండాలి కౌంట్ చేసుకునేటప్పుడు పారదర్శకత ఉండాలి రీకౌంట్ చేయడానికి వీలైనటువంటి సెక్యూరిటీ ఉండాలి అది ఒక బ్యాలెట్ పేపర్ లోనే సాధ్యమవుతుంది జీవీఎల్ నరసింహారావు గారు డెమోక్రసీ అట్ రిస్క్ అని ఒక పుస్తకం ప్రచురించారు ఈవీఎంలు ఎంత ఫ్రాడ్ ఈవీఎంల వల్ల ప్రజాస్వామ్య ప్రమాద పటంచుల్లో ఉన్నది ఈ విషన్స్ పనికిరావు బ్యాలెట్ లో పెట్టాలని చెప్పినటువంటి జీవీఎల్ నరసింహారావు గారు వాళ్ల భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు దేశవ్యాప్తంగా చేసినటువంటి డిమాండ్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి
హస్తినలో తెలుగుదేశం ఎంపీలతోనూ సమావేశం కానున్న చంద్రబాబు పార్లమెంట్ లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై వారికి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు ఈ నెల పదకొండున ఢిల్లీలో తలపెట్టిన ధర్మ పోరాట దీక్ష అమరావతి బహిరంగ సభపై వివిధ పార్టీల నేతలతో మాట్లాడి వారి మద్దతు కోరనున్నారు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థుల ఎంపికపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కసరత్తు ప్రారంభించారు రెండు దశల్లో అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ముందుగా ఉపాధ్యాయ పట్టభద్ర నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసి తరువాత మిగిలిన స్థానాలపై దృష్టి సారించనున్నారు శాసనసభ్యుల కోటాలో ఏడు స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గం నుంచి ఐదు ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గం రెండు పట్టభద్రుల గవర్నర్ కోటాలో ఒక్కో స్థానం కలిపి మొత్తంగా పదహారు స్థానాలు తెలంగాణలో ఖాళీ అవుతున్నాయి ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గాలకు పాతూరి సుధాకర్ రెడ్డి పూల రవీందర్ల పేరులను ముందుగా ప్రకటించే వీలుంది పదవీ విరమణ పొందుతున్న వారిలో మహమూద్ అలీకి చోటు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది నల్గొండ ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వనున్నారు శాసనసభ మాజీ స్పీకర్ మధుసూదనాచారి మాజీ మంత్రి చందులాల్లు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇవ్వాలని సీఎంకు విన్నవించారు రంగారెడ్డి స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ పదవిలో పోటీ చేయాలని మాజీ మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి భావిస్తున్నారు వరంగల్ స్థానిక సంస్థల స్థానం నుంచి కేటీఆర్ సన్నిహితుడు తెరాస కార్యదర్శి పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయడం దాదాపు ఖరారైంది మహిళా కోట కింద మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సత్యవతి రాథోడ్ కవిత కోవాలక్ష్మి ప్రయత్నిస్తున్నారు తెలంగాణ శాసనసభ ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నికైన మల్లు భట్టి విక్రమార్కను టీపీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇతర కాంగ్రెస్ నేతలు ఘనంగా సన్మానించారు హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లోని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మల్లు రవి ఇంట్లో జరిగిన విందు సమాపేశంలో పాల్గొని మల్లు భట్టి విక్రమార్క దంపతులకు అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు రేవంత్ రెడ్డి సహా పీసీసీ ప్రచార కమిటీ చైర్పర్సన్ విజయశాంతి కో చైర్పర్సన్ డీకే అరుణ పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా అవకాశవాదమే అజెండాగా భాజపా పనిచేస్తోందని తెలుగుదేశం ఆరోపించింది కక్ష సాధింపే పరమావధిగా పనిచేయడం సహా ఆర్థిక నేరస్తుల్ని అవినీతి పరుల్ని భాజపా ప్రోత్సహిస్తోందని ఆ పార్టీ ఏపీ అధ్యకుడు కళా వెంకట్రావు ఆరోపించారు ఈ మేరకు భాజపా జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షాకు బహిరంగ లేఖ రాసిన కళా వెంకట్రావు నినాదాలకిచ్చే ప్రాధాన్యం వాటి అమలుకు చూపటం లేదని అన్నారు విభజన చట్టం పార్లమెంట్ హామీల ప్రస్తావనే లేకుండా బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టి ఆంధ్రుల్ని అవమానించారన్న కళ మహారాష్టకు నాలుగు పేల ఏడు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది కోట్ల కరవు సాయం అందించి ఏపీకి తొమ్మిది వందల కోట్లే ప్రకటించడం వివక్ష కాదా అని ప్రశ్నించారు ఏపీకి కియా పరిశ్రమ రావడం అత్యంత వేగంగా తొలికారును ఉత్పత్తి కావడం జీర్ణించుకోలేకనే పీఎంఓకు కియా కంపెనీ నుంచి ఫిర్యాదులు అందాయని దుష్పచారం చేస్తున్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల్ని ఆదుకోవాలని ఇటీవల జరిగిన మంత్రివర్గ భేటీలో నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఏపీ సర్కార్ ఆ మేరకు చర్యలకు ఉపక్రమించింది చిన్న మొత్తాల్లో పొదుపు చేసిన వారి కోసం రెండు వందల యాబై కోట్లు కేటాయించాలని మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ప్రభుత్వం త్వరలో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది ప్రభుత్వం మంజూరు చేయనున్న రెండు వందల యాబై కోట్లకు ఇప్పటికే డిపాజిట్ అయి ఉన్న యాబై కోట్లు కలిపి మొత్తం మూడు వందల కోట్లను బాధితులకు చెల్లించనున్నారు మంత్రివర్గ నిర్ణయాన్ని న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లి కోర్టు అనుమతి మేరకు బాధితులకు ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది ఈ విషయంలో అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం అందులో భాగంగా అసోసియేషన్ నాయకులతో ఇవాళ చర్చించనుంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పరిపాలన సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరు నచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరుతున్నారని సినీ హీరో కృష్ణ సోదరుడు ఆది శేషగిరిరావు తెలిపారు కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన పలువురు తెలుగుదేశం నేతలు బుర్రిపాలెంలో ఆది శేషగిరిరావును కలిసి పార్టీలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు ఈ నెల ఏడున విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరుతానని ప్రకటించిన ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ది చెందాలంటే మళ్లీ చంద్రబాబే ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షించారు పార్టీ విధానాలకు నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఉంటానన్న ఆది శేషగిరిరావు కృష్ణ ఆమోదంతోనే తెలుగుదేశంలో చేరుతున్నానని చెప్పారు ఎన్టీఆర్ కృష్ణ అభిమాన సంఘాల సంఘటిత శక్తి వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం గెలుపునకు దోహదపడనుందని అభిప్రాయపడ్డారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బలపరచాల్సిన అవసరం ఇవాళ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరికీ ఉంది ఇంకొకసారి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం రాష్ట్ర ప్రజలకు చాలా అవసరం అని గట్టిగా నమ్మాను క్రిస్తగా ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాను పార్టీ పిలుపు మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షంలో ఏడవ తారీఖున ఆయన సమక్షంలో జాయిన్ అవుతానని ప్రకటిస్తున్నాను ఎన్టీ రామారావు అభిమానులు కానీ క్రిస్తగారి అభిమానులు కానీ యునైట్ అయ్యి ఒక శక్తిగా రూపొంది రాష్ట్రానికి మేలు చేకూస్తానని ఆశిస్తున్నాను 
ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఆవశ్యకతపై చర్చించేందుకు హైదరాబాద్ లోని ఓ హోటల్లో ఎస్సీ జాబ్ బీసీ జనసభ ఆధ్వర్యంలో సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా జాతీయ పార్టీలైన భాజపా కాంగ్రెస్ లో సమాఖ్య స్పూర్తితో పాలన సాగించడం లేదన్న నేతలు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ సెమినార్ సమాపేశాలు జిల్లా మండల స్థాయిలో జరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు సమాఖ్య స్పూర్తితో ఏర్పడే ఫెడరల్ ఫ్రంట్ దేశానికే మార్గ నిర్దేశం చేస్తుందన్న ఎమ్మెల్సీ పాతూరి సుధాకర్ సమ సమాజ స్థాపన కోసం దేశాభివృద్ది కోసం ఫ్రంట్ అవసరం ఎంతో ఉందన్నారు జాతీయ పార్టీలు ఇలా అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు వాళ్ళు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఇలా రాష్ట్రాలని ఒక ఒక వ్యాఖ్యలు చెప్పాలంటే బెగ్ చేసుకునేటువంటి పద్దతి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాలకు ప్రత్యామ్నాయ అభివృద్ధికి వేదిక ఇందనేటువంటి మాట వాస్తవం ఈ అభివృద్ధిని కాపాడుకొని ఈ అభివృద్ధిని ఎక్స్టెన్షన్ జరగాలంటే ఇలా జాతీయ స్థాయిలో రోల్ మోడల్ కోసం ప్రయత్నాలు జరగాలనేటువంటి అంశాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున మనవి చేస్తా ఉన్నారు హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో హైదరాబాద్ జిందాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన స్పిరిట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆహుతుల్ని అలరించింది భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటుతూ విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వీక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయి కార్యక్రమంలో భాగంగా వివిధ రాష్ట్రాల సంస్కృతుల్ని ప్రతిబింబించేలా కళారూపాలని ప్రదర్శించారు కొండపల్లి కోట ప్రాశస్త్యాన్ని భావితరాలకు చాటి చెప్పేందుకు గాను ఏపీ సర్కార్ ఇవాళ్టి నుంచి కొండపల్లి ఉత్సవాలని నిర్వహించనుంది ఉత్సవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు మసీదులో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసిన ఆయన ఉత్సవాల్లో భాగంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు కొండపల్లి కోట చరిత్రను భావితరాలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్న మంత్రి భవిష్యత్తులో కొండపల్లి కోట మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా శోభిల్లుతుందన్నారు చరిత్రను కొండపల్లి కోర్టుని ముఖ్యమంత్రి గారు మధ్యాహ్నం సందర్శిస్తా ఉన్నారు ఇది రాబోయే తరాలకి భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలి అమరావతికి ఇది ఒక పరిహారం అవుతుంది వాళ్ళ ఆర్కియాలజీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా సంయుక్తంగా కలిసి ఈ కొండపల్లి ఉత్సవం మరి కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా చేస్తాం రెండు పేల ఎనిమిది నాటి ముంబై దాడుల కేసులో ఇద్దరు పాకిస్తాన్ సైనిక అధికారులకు ముంబై సెషన్స్ కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది ఇటీవల అభియోగ పత్రం దాఖలు చేసిన ముంబై సిటీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులో పాక్ సైనికాధికారులు మేజర్ అబ్దుల్ రెహమాన్ పాషా మేజర్ ఇక్బాల్ పేర్లు పేర్కొన్నారు వారిలో మేజర్ పాషా పదవీ విరమణ చేయగా ఇక్బాల్ పాకిస్తాన్ నిఘా విభాగం ఐఎస్ఐలో పనిచేస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు ఇదే కేసులో అబూ జిందాల్ కు వ్యతిరేకంగా నమోదైన అభియోగాలపై విచారణ చేస్తున్న సెషన్స్ కోర్టు న్యాయమూర్తి ఎస్పీ యార్లగడ్డ ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉజ్వల్ నికమ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ స్వీకరించారు ముంబై దాడుల కేసులో ఉగ్రవాదులతో పాటు పాకిస్తాన్ సైన్యం ప్రమేయం ఉందన్న భారత్ వాదన హెడ్లీ వాంగ్మూలం ద్వారా నిరూపితమైనట్లు పేర్కొన్నారు ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపొందించడానికి ప్రజల నుంచి సూచనలు సలహాలు తీసుకునేందుకు భారత్ కి మన్ కీ బాత్ మోదీ కి సాత్ కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆరంభించింది నెల రోజుల పాటు సాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఢిల్లీలో భాజపా అధ్యకుడు అమిత్ షా కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించారు పది కోట్ల మంది నుంచి సూచనలు సలహాలు తీసుకోవడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం కాగా వీటి ఆధారంగా భాజపా ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపొందిస్తారు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా మేనిఫెస్టో రూపొందించడమే ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశమని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు దీని ద్వారా నూతన భారత్ కళ సాకారమవుతుందన్నారు మొదటగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన హోటల్లో వెయిటర్ నుంచి తొలి సలహా తీసుకున్నారు దేశవ్యాప్తంగా మూడు వందల వాహనాలు ఏడు పేల ఏడు వందల బాక్సులు నాలుగు పేల సభలు సామాజిక మాధ్యమాలు టెలిఫోనిక్ సంభాషణల ద్వారా ప్రజాభిప్రాయాన్ని భాజపా సేకరించనుంది 
सुप्रीम कोर्ट तो प्रधान न्यायमूर्ति जस्टिस रंजन गोगोई निन्ना तिरुमला श्रीवार निदर्शन शुक्रवार अमरावती नुची प्रत्येक का विमान लो तिरुपति चेयर को न जस्टिस रंजन गोगोई कुटुंब सभी रतो कलसे तिरुमला वेल्लारो पद्मावती विस्तार तबाहुनम वधा प्रधान न्यायमूर्ति की तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ईवो अनिल कुमार सिंघल पुष्प गुच्छंतो स्वागतम पलिक्यारो अनंतरम आतिथि ग्रहण नुची आलयान की चेयर को न प्रधान न्यायमूर्ति श्रीवारी दर्शन चेस कोगा रंगनाय कुला मण्डपनलो पंडितलो वेदास सिरवचनम पलिकी स्वामीवारी तीर्थ प्रसादालनी आंतजेस्सेरो ईटीवी न्यूज़ समाप्तम नमस्कारम